আমি যখন নাস্তিক হব তখন আমার কারো ভয় নাই এখন আমার ধর্মে ইসলাম আমার তো আল্লাহর এই ভয় করতে হইবে কথা সেটা না কথা হচ্ছে তুমি যে তো ধর্ম ধর্ম করো মুসলমান ধর্ম হ্যাঁ আল্লাহর ইসলাম ধর্ম এত ধর্ম ধর্ম করলে বাজান তুমি গে হিন্দু বেটার কাছে গান শিখলা কেন তোমার উস্তাদ কেন সুনীল কর্মকার কোন মুসলমান উস্তাদ পাইছিল না এই বেটার হিন্দু বেটার যে আইডা পানি জোড়া পানি খাইয়া শিল কইছো এই যে এই বেটার জোড়া পানি ভিতরে খাইলা তো তোমার সবটাই তো বিফলে কি কথা ঠিক নেই তুমি যে এত ধর্ম ধর্ম করো তুমি কেন তোমার ধর্ম ছাইরা একজন হিন্দু ব্যক্তির কাছে গান শিখলা আমার উস্তা এই হিন্দু ধর্মে যারা আছেন তাদের পাক ঘরে মুসলমান যাইতে পারে হ্যাঁ যাইতে পারে না যারা অরিজিনিয়াল যারা মূল ধর্মে থাকে কিন্তু আমার উস্তাদ সুনীল কর্মকারের ঘরে পেট মাস্টার ঢুকতেছে নিজের লোয়া খাইতেছে বাবু রোজার মাসে রোজা রাখতেছে হেরে বাদ দেওয়ার কোনো বাউ নাই কারণ মুসলমানিটা কলমাটার উপরে ডিপেন্স করে বায়াত যতক্ষণ ব্যক্তি একজন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ না করবে একজন চীনা মানুষের সঙ্গে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের মুসলমান দাবি করতে পারবে না খাওয়াই যেমন কমলা খায়া ভালায় কমলা গাছ হয় ঠিক তেমনি এটা মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলছে মস্তবি শরীফে যার ফির নাই হের ফির কে শয়তান পালাটা এমন একজন গুরু একজন শিষ্য আমিও ওনার গুরু না উনিও আমার শিষ্য না পরিবেশ পরিস্থিতি চলচ্চিত্র জগতের যারা নায়ক নায়িকা তাদের যে কয়বার বিয়ে হয় মানে অভিনয়ের বিয়া মানে যতগুলো বিয়ে হয় সব বিয়ে যদি টিকত দুই তিন ডরজন হইত আরো বেশি হইল ঠিক নেই এই বিয়াটা আসলে আসল বিয়া এই বিয়াতে কোনো কাবিন নামা নাই কোনো দলিল নাই ডকুমেন্ট নাই খালি দুইজন সাজে এই শেষ ছোট্ট তো আজকে উনিও আমার সাথে একটা বিয়ে হয়েছে তবে এই বিয়াটা প্রকৃত অর্থে বিয়া না কিন্তু বিয়ের মতো এমনভাবে অভিনয় করতে হবে যেন মনে হয় যে আমি তার স্বামী সে আমার স্ত্রী ঠিক কিনা বা আমি তার স্ত্রী সে আমার স্বামী গান গাইলেন কি তুমি অনেকের ধর্ম কর্ম করাও আমি করি শয়তানি ছোট বাজার অনেকের তুমি ধর্ম কর্ম করাও আমারে করাও শয়তানি আপনার হয়তো ধর্ম দিছে ঠিক না আপনাকে ধর্ম দেওয়ার পরেও যদি আপনি শয়তানি করেন তাহলে আপনার ধর্ম দিয়ে লাভ কি আপনি যেই ধর্মেই থাকেন আপনি যদি শয়তানি করেন ওই ধর্মের অংশীদার আপনি হইতে পারেন প্রশ্ন গুরু আপনি কি ধর্মের পক্ষে না অধর্মের পক্ষে আমি যদি বলি অধর্মের পক্ষে কমিটি আমাকে বাইনের টাকা নাও দিতে পারে আবার এলাকার যুব সমাজ আমার বাড়ি পর্যন্ত নাও দিতে পারে আমি যদি বলি ধর্মের পক্ষে আপনারা একটু বেশি খুশি হবেন কিন্তু আপাদ মস্ত কোন গুরু যদি মুসলমান কোরআনের পক্ষে থাকে ইসলাম ধর্মে থাকে তার কাছে যে হিন্দু ভক্তরা আসে তাই কথা বলেন না বাচ্চু ভাই তার যে ভক্ত আছে হিন্দু ধর্মে ওনারা যদি কিতাব আলিশার কাছে আসে দয়ালের নাম হলো কিতাব আলিশা উনি পরে পাঁচ অক্ত নামাজ উনি কইব যে তুমিও নামাজ পড়ো কিন্তু বেডায় হিন্দু মানুষ 
বেড়ায় কি নামাজ পড়ব তাহলে বেড়ার ধর্মের মধ্যে তো বেড়ারে রাখতেই গুরু কোন ধর্মের হয় না গুরু একটা পক্ষের হয় একটা ধর্মের হয় ওই ধর্মটার না হইল মানুষ ধর্ম আর যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা হইল সত্যের রাস্তা মহর্ষি মনমোহন দত্তের একটা গানে আছে তুমি চৌদিকে দাও সত্যের বেড়া ফিরবে কত ছাগল ভেড়া তুমি জল ঢালো তার গোড়া গোড়া ফুটবে কলি মেলবে পাতা সাধু সঙ্গ প্রেম তরঙ্গ তুমি যেই ধর্মের হও তোমার চারিপাশের বেড়াটা দাও সত্য নামক বস্তু দিয়া তুমি সনাতন ধর্মে আছো তোমার ধর্ম থেকে তুমি সত্যের পথে চলে আসো তুমি মুসলমান ধর্মে আসো তুমি তোমার ধর্মে থেকে তুমি সত্য ধর্মে সত্যের পথে চলে আসো তুমি বাইবেল পড়ো তুমি বাইবেল পড়েও তুমি তোমার সত্য ধর্মে চলে আসো তুমি ত্রিপিটক পড়ো তুমি ত্রিপিটক পড়ো তুমি খ্রিস্টান ধর্ম পড়ো তুমি খ্রিস্টান ধর্মে থাইকাও সত্যের পথে আসো গুরু নামক বস্তুর কাছে সত্যের পথ ছাড়া আর কোনো ধর্মের কথা এখন আমি নামাজও পড়ি আবার নামাজ মসজিদ থেকে বের হইলাম সাত্তার ভাই অনুষ্ঠান করব ওনার একটু অর্থনৈতিক সহযোগিতা দরকার এখন আমার কাছে গেল জহির ভাই আপনি তো আল্লাহ রহমতে টাকা রোজগার করে আমি তো একবার বললাম এই রিক্সা দুইটার জন্য প্রশাসনের গাড়িটা আটকে আছে একটু আবারও বলছি একটু দয়া করে যান প্রশাসনের গাড়িটাকে যাওয়ার রাস্তা করে দেন যাদের রিক্সার জন্য আটকে আছে রিক্সাওয়ালা ভাই যিনি রিক্সার মালিক যিনি একটু একটু যান দয়া করে এখন আমার কাছে গেল জহির ভাই যদি হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে দেন আমার কেতাব আলী সার নামের মেলাটা একটু করব মেলার পরে প্রবাস থেকে বা আমি আপনার টাকাটা দিয়ে দিব এখন আমার একটা সুযোগ হয়েছে ভাই নেন সপ্তাহখানিক পরে দিয়েন সাথে দশ হাজার টাকা লাগাই দিয়েন আচ্ছা এরকমটা আছে না আমাদের আছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আপনাদের এদিকে না থাকলেও আমাদের এদিকে কম বেশ তাহলে আমি নামাজও পড়লাম এদিকে সুযোগ সৎ ব্যবহার নিলাম ওনাকে এক সপ্তাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম সাথে দশ হাজার টাকা লাভ নিলাম উনি বাধ্য হইয়া পরিস্থিতি ঠেকায় পড়া উনি আমার ওই ষাট হাজার টাকা দিল এই যে এটা নিলাম এটা অন্যায় না এটা অন্যায় এমন অনেক অন্যায় আছে আমাদের সমাজে তবে গুরুর পথে আসলে এই ধরনের অন্যায় করা যায় না যাবেও এখন আপনি বলবেন জহির পাগলা আপনি করেন কি না আল্লাহ মাফ করুক আল্লাহ যেন কে আমাদের আগে আমার যান যাওয়ার আগে যেন আল্লাহ আমাকে এই পথে এই ধরনের এই যে এটাই সত্যের পথ সত্যের পথে আসতে হবে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে রোজা করতে হবে তৌফিক থাকলে হজ করেন যাই করেন সত্যের হকের পথে যেন আল্লাহ আমাকে রাখেন এই কথাটা নয়ন শেখের জন্য না এ কথাটা জহির পাগলার জন্যও দরকার আমার পালার খাতির আমি বলছি আমি ধর্মের পক্ষে না আমার কাছে ধর্মের কোনো বেড়া জাল নাই আমার কাছে একটা বেড়া জাল আছে সব ধর্মের সব পক্ষে জয় দয়াময় মহর্ষি মনমোহন দত্তের বইও আছে সর্বধর্ম সমন্বয় সেটা আসল পথ যেই পথে অনেক পথের সংযোগ আছে এইটারে কয় বিশ্বরূপ কি ঠিক না বিশ্বরূপ হইল ওই জায়গাটা যেখান থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় এই ধর্মটা হইল সত্যের পথ মানব ধর্ম অল্প কথায় জবাব করলাম আরেকটা কথা হচ্ছে নবস পাঁচ প্রকার এই কোন প্রকার নবসের কি কাজ এটা একটু বড় প্রশ্ন নবস পাঁচ প্রকার একটা হচ্ছে নবসে আমারা এই নবসের কাজ হইল খারাপ যত কুমন্ত্রণা কুকর্ম করার জন্য যে অনুপ্রেরণা জোগায় আমার মাথায় যেটা সব সময় আমাকে বিরক্ত করে একটা ছেলে ধ্বংস হওয়ার জন্য একটা ফোন যথেষ্ট একটা স্মার্টফোন যথেষ্ট একটা একা রুম আর আনলিমিটেড ইন্টারনেট আর একটা স্মার্টফোন একটা যুবক ছেলে 
রাস্তা ভুল করতে একটা যুবক ছেলে পদভ্রষ্ট হওয়ার জন্য একটা একলা রুম আনলিমিটেড ইন্টারনেট আর একটা স্মার্টফোন যথেষ্ট আর কিছু লাগে না তখন নবসে আম্মারা তাকে আক্রমণ করে দুই নাম্বার হইল নবসে লাওয়ামা যে নবসের কাজ হইল নিজের দেহকে শাস্তি দেওয়া দেহের উপর অত্যাচার করা আমার এই দেহটার উপরে অনর্গল অত্যাচার করা হচ্ছে নবসে লাওয়ামার কাজ নবসে মুতমাইন না এটা হচ্ছে এই দেহের নিয়ন্ত্রণ করা রাগ সান্ত্বনা করা নবসে মোতমাইন্নার কাজ নবসে মূল হামা নবসে মূল হামা হচ্ছে আওয়াজ করা শব্দ করা বিকট শব্দ করা কর্ণশ্রবণ শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি আরেকটা হচ্ছে চিন্তা শক্তি আরেকটা হচ্ছে বলন শক্তি এই শক্তিগুলোর উৎস হচ্ছে নবসে মূল হেমা আরেকটা হচ্ছে নবসে রহমানিয়া যে নবস আল্লাহর কাজে সব সময় এই দেহটাকে ঠেলা দিয়ে দেয় ভয় তৈরি করে অদৃশ্য প্রভুকে না দেখেও ভয় করে যে আমি গোপনে যা করি আমার ওই কাজটা আমার আল্লাহ দেখেন এই নবসটা হচ্ছে নবসে রহমানিয়া এই পাঁচ প্রকার নবসের পাঁচটা কর্ম এবার আপনি বাঁচবেন কি করলে আপনি বাঁচবেন আপনার চারপাশে সত্য নামক বেড়া দিলেই আপনি বাঁচবেন এই দেহটা একটা ধনের ভান্ডার এটাকে দিতে হয় দেয়াল রাখতে হয় খেয়াল যেন না ঢুকে শিয়াল আপনার প্রশ্নের জবাব দিলাম আমার একটা কথা ছিল আজরাইলের যানটা কে কবজ করবে পিছনের কথা টানার দরকার নাই সুন্দর জবাব দিয়েছেন তবে কোরআন বলে কোরআনের সাজদা বত্রিশ নাম্বার আয়াত বলে আমরা যা জানি যে আজরাইল মানুষের যান কবজ করে মূলত যান কবজ করার দায়িত্বটা আজরাইলের না মালাকুল মোত নামেরই একটা ফেরিস্তা আছে যার একটা দল আছে ওই দল তার দল বল সহ সে মানুষের যান কবজ করে এটা আজরাইলের কাজ না কাজটা হচ্ছে মালাকুল মোত নামের একটা ফেরিস্তার কাজ পিছনের কথায় না যাই এই পর্যন্ত রইল তবে একটা জিনিস আমার বলা উচিত যেহেতু ওনারা উত্তর অঞ্চলের শিল্পী তথাপি ময়মনসিং বিভাগের শিল্পী গুরু শিশু পালাগান করলে ওনার ওস্তাদ একজন বিজ্ঞ গায়ক বাবু শ্রী সুনীল কর্মকার ওনার একটু খেয়াল রাখা উচিত যে গুরু শিশু পালাগান করলে একজন গুরুর সামনে ভক্ত কতটুকু লাউড নিয়ে কথা বলে কতটুকু উচ্চ সরে কথা বললে এটা গুরুর কাছে আদবনীয় হয় কতটুকু উচ্চ মাত্রায় চলে গেলে এটা একটু বেয়াদবীর কাতারে চলে যায় এটা একটু ভক্তের খেয়াল রাখা উচিত বলে আমি মনে করি কারণ বাবার সামনে আমার আব্বার সামনে যদি আমি বাড়িতে গিয়া কি আমি কি বুঝাইতে পারলাম কি বাবার সামনে ছেলে কখনো উচ্চ গলায় কথা বলতে পারে না যদি গুরু মানে না না মানলে এক রাত্রের ব্যাপার তো আপনার যেভাবে ভালো লাগে আপনি খালি গুরুর দৌড়াইবেন আমি দৌড়ার জন্য প্রস্তুত আছে হ্যালো ধন্যবাদ চমৎকার ভাবে প্রশ্নের মীমাংসা জানার বাসনা পূরণ করে অনেক কথাই শুনলাম গুরু কখনো শিষ্যের প্রতিপক্ষ হয় না আচ্ছা এখন যে স্তরে আমি কথা বলতেছি এখন যদি আমি এটা নিম্ন স্তরে নিয়া যদি এখান থেকে বলি শুনবেন দেখেন এটা যখন আমার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন 
কাদিরে কম নামক স্থানে স্বলক্ষ সাহাবিদের সামনে বাসান দিছিলেন উদ্দেশ্য ছিল হজরত আলী করিমুল্লা আজহু তখন যে ঘোষণাটুকু দিলেন স্বলক্ষ সাহাবি স্বলক্ষ লোক ছিলেন ওই জায়গায় তখন প্রত্যেকটা মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন আমার এই মাইক ছাড়া শুধু খালি গলার কথাটা আপনাদের প্রত্যেকের কানে গেছে কিনা প্রত্যেকটা সাহাবি বলছিলেন ইয়ারাসুল্লাহ আপনি যখন ঘোষণা দিলেন আমাদের মনে হইছে আমাদের কানে কানে আইসা আপনি সঠিকভাবে আমাদের কানে কানে আইসা কথাটা বইলে দিলেন এটা নবীদের ক্ষেত্রে হয় আমার মতো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে পাপি বান্দার ক্ষেত্রে এটা হয় না যে আমি যখন কথা বলবো আমার কথার সাউন্ডটা যদি পরিপূর্ণ ওই লাস্ট মাথায় যদি যাইতে চায় তাদের কানে যদি পৌঁছাইতে চাই তাহলে আমার প্রেশারটা দিয়ে এই কথা বলতে হবে এখানে আপনার আপনি অপমান হইলেন কি আমি তো ওষুধ দিছি আপনি বিষ মনে করে খাইলেন কে গুরু আপনি আমার এই কথা এই উচ্চ স্তরের কথাটা তো আপনার জন্য না আপনি যেটা শুনতেছেন এখানে কাছে বৈশা এটা যারা পিছে আছে তাদের জন্য শোনার ব্যবস্থা করে দিছে এই সাউন্ড এক লোক কামলা নেয় না এলাকা এখন গৃহস্থের বউ গেছে বাতলেয়া এর একটা রোগ আছে এই যে সকে টিপ মারায় আচ্ছা একজন পর পুরুষ যদি একজনের ঘরে আইসা তার বৌরে এমনি সবকে টিপ দেয় তাইলে হেরে কি হিট না দেওয়ের বা হইছে না হ্যাঁ এটা বেয়াদব না এখন তো তারে যখন ফিট না দিব বা হয়ে গেছে ওই দলের ম্যানেজার এটা শুনছে শোনার পরে তখন বলতেছে যে তোরে তো মারবো তুই করছস কি ক আমি এরম করছি ক তাইলে বাস ব্যবস্থা আমি যা কমু তুই তা করবি গৃহস্থ যখন আইব বেড়ার দিকে কথা কইবি এনে ওইটা মারবি পরে কইম তোর এটা রুগে আমি কথা একটু জুড়ে কই এখন এটা আপনি স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে এই জায়গায় কথা না গুরুর সাথে ব্যাদবি যখন হবে এটা বলাতে আচরণে ব্যাদবি হয়ে যাবে গুরুকে অসম্মানজনক কথা বলাটাই ব্যাধিব হয়ে যাবে ওই ধরনের কথা যদি আমি শিষ্যর কাছ থেকে আসে তাইলে আপনি যে গুড়া থেকে টান দিয়া কইছেন মূলত জায়গাটা এই জায়গা থেকে আসে না প্রশ্ন জানার আশা ছিল যে আপনি কি ধর্মের পক্ষে না অধর্মের পক্ষে যদি ধর্মের পক্ষে থাকেন তাহলে আমার কথা আছে যদি অধর্মের পক্ষে থাকেন তাহলে আমার কথা আছে আমার গুরু জবাব দিছে যে আমি ধর্মের পক্ষেও না অধর্মের পক্ষেও না গুরু হইল নিরপক্ষ মানে মানুষ ধর্ম যেটাকে জাতি ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে দেখেন সোরাই ইমরানে আল্লাহ বলছে এখন মোবাইল সবার কাছে আছে মনোনীত ধর্ম হইল ইসলাম ইসলাম কি ধর্ম না হ্যাঁ ইসলাম ধর্ম না সুরা আল ইমরানে আল্লাহ বলছে মনোনীত ধর্ম হইল ইসলাম তাইলে এখন এই কুরানের এই আয়াতটা আপনি কোন জায়গায় যায় মিলাইবেন আমার এইটা একটু মিলাই দিবেন আপনার উত্তর আমি নিছি আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম হইল ইসলাম এক এবং এই সুরাই আল্লাহ বলছে যে অন্যান্য ধর্মের যারা মানুষ যদি আবাদত করে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহর কাছে এটা কোরআনে ইমরানে সোরাই ইমরানে আল্লাহ বলছে এখন এইটাও একটু মেলাই দিবেন আমি কালি আপনার কাছে যান মোশারা রাই আসতে যদি পালায় কথা কম বলতে বলেন পালা বন্ধ করে দেন আমি কথা বেশি বলার মানুষ না মানে যে জায়গায় যেটা লাগে এটা আমি এটা বলতে হবে নাহলে এটার সমাধান আসবে না আপনার কি খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ পালা বন্ধ করে দিতে হবে আর কথার হ্যাঁ ফাইনাল টানতে হলে আপনি মাইক দিয়ে আইসা বলেন কোন ধরনের এটা তো আমরা কোনো কম্পিউটার না যে এক সাইডে টান দিয়ে লুট করে দিয়ে দেব পালার ক্ষেত্রে শুধু কথাই হয় গানটা শুধু পালাটাকে গুছানোর জন্য আমি যে ধর্মের পক্ষে যাব আমার গুরু সেবা করব আমার যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলোর উপরে একটি গান তারপরে আমার গুরুর কাছে আরো কিছু জানার চেষ্টা করব গান শুনলাম 
আমার দয়ালের কাছ থেকে এই চোদ্দ ভুবনে আমার মুর্শিদ বাবা মাওলানা দেখলে ছবি পাগল হবি ঘরে রইতে পারবি না কি এমন ছবি লুকায়িত আছে যেটা এমনে চোখকে দেখা যায় না এই ছবিটার আকৃতি কেমন যেই ছবিটা দেখলেই পাগল হইয়া ঘর বাড়ি সারমু কি আর চোদ্দ ভুবন এই দেহের কোন কোন জায়গায় আছে একটু দয়া করে আমার যদি গানে কইছে এই চোদ্দ ভুবন এই চোদ্দ ভুবনটা কোথায় সাধক গানে বলছে যা আছে ভ্রমাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে এই দেহ নিয়ে যদি আলোচনা করি রশিদ উদ্দিন সাহেবের একটি গান আছে এই সুন্দর দেহ কানি তিন পাতার সাউনি তিন তারের গাতনি সর্বঙ্গ জোড়া কয় বাউল রশিদ উদ্দিন কই যদি প্রতিদিন ফুরাই তো না দেহের সিন জনম ভরা পাই না খুঁজিয়া দেয় না ধরা মানুষ বানাইয়া খুদা গেলেন চাপিয়া পাই না খুঁজিয়া দেয় না ধরা করিয়া আজব কাণ্ড বানাইয়া দেহবাণ্ড অখণ্ড হৃৎপিণ্ড ভিতরে বরা করিয়া বুদ্ধিবল আপনারই অবিকল বানাইল আদমতন দেখো না তোরা এই গানগুলো যখন জীব পরম পালায় আমি পালাটা ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি যদি আপনারা একটু সময় দেন গান আমি নয়ন শেখের সাপ মানলে ইনাম দিয়া দুই চার হাজার পাইবেন জহির পাগলার গান দুই চার দশ হাজার পাইবেন কিন্তু জহির পাগলা যিনি গুরু রূপে আজকে আছে তিনি যে কথা বলবে এই কথার আবির্ভাব সব জায়গায় হইতে নাও পারে যদি কন একটা কথা দলিলের বাইরে একটা কথা আমি বংশের ইতিহাস দুনিয়ার ইতিহাস দিয়ে আমি কমু না প্রত্যেকটা কথা দেহের ভিতরে থাকবে প্রত্যেকটা কথা তরিকতের ভিতরে থাকবে কোনো বিষয় বুঝাইতে যায় আর উপমা সুপমা আমি দেব না আমি জানতে চাই আমার দয়ালের কাছে আরজি চোদ্দ ভুবন কি এই চোদ্দ ভুবনের বিষয়বস্তু কি এবং যেই ছবিটা দেখলে আমি পাগল হব এই ছবিটা দেখতে হইলে আমার কোন সাধনায় যাইতে হবে এবং ছবিটা দেখতে কেমন একটু ইশারা তো দিতে হইব যে এটা জহির পাগলা না দেখাইলে কি আমি সিনমু পরে কি হ্যাঁ এখন আমার বাপরে আপনি খুঁজে বার করেন ভাই বেন গিয়া কই তৈব আমার বাবার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এই চাপ দাঁড়িয়ে আছে আমার বাবা লাল ফাঞ্জ বিভিন্ন বৈশা রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি কি হ্যাঁ একটু বুঝতে হবে প্রথমত আমি একটু বলছিলাম যে দেখেন গুরুর সামনে শিষ্যের কথা বলাটা একটা বলার একটা সৌন্দর্য আছে বাবার সামনে ছেলে যদি খুব উঁচু গলায় কথা কয় এটা কেমন যেন একটু বেমানান লাগে আমি কি এখান থেকে কথা বলবো কইলে আপনারা শুনবেন তা আমি তো এইখান থেকেই কথা আরে কথার ভিতরে তো একটা ডক আছে না এটা কোন ডকের কথা কথা কোন মনে হয় যে ঝগড়া করতেছে কথার মধ্যে তো একটা বাজ আছে এমনি কুমায়া কথা কইলে এটা কুমায়া কইল কথা একটু নরম সুরে কইল এটাও কথা তাই আপনাকে ডকটা যে এমন এটা তো আমি ভুলে গেছি যাক আপনি যেমনি ভাল লাগে এমনি কি কন পোলা যেহেতু হইছে এটা আদ্য বুক আর বেদ্য বুক এটা আমার সামলাইয়া রাখতে ফালাই দেন যে বউ আমাকে বলে আপনারে জিজ্ঞেস করছি আপনি ধর্মের পক্ষে না বিপক্ষে পক্ষে থাকলেও আমার কথা আছে আপনি ধর্মের বিপক্ষে গেলেও আমার 
कथा तो जवाब दिल धर्मेर पक्षे ना विपक्षे ना माझामाझी आसि तब एक धर्म एक पथ एट सत्य पथ जवाब भल लगे ना कि निरपेक्ष निल गुरु है सब धर्म हईल मानव धर्म सभ्यतार धर्म आदबर धर्म जे धर्म मध्य अन्या नाई अत्याचार नाई बाबा बसें अपनारा भूले गेस मायानमार कथा बौद्धरा जरा जरा इहुदी मायानमारे जरा आौद्ध धर्म ना तर धर्मे आर्गी ये मरार आग पर्त कईटा खाए ना मुरगी मारा गीब ये गलाय शिकल पड़े बैंडा रखब जो तो ना ये मरब अत जेंतटारे कईटारा खाए ना अथच आज के थी कैक बचर आगे एन टू इंटरनेट घाटले देखें ये बौद्धरसे मुसलमान दे के विभिन्न जरा कि बोला रोहिंगा ये गाचर सी बैधा निजे कूबाए कूबाया काटसे तरह धर्मे जेटा नाई ताई धर्म ये धर्मे थे तरह क्षगला कर तर धर्म मानसगला बाचाते पर अच्छा ओ दिखे जा बी कुरान तर्मे बल्ला हिंदू दरकार नहीं भगवान आ ख्रीटान हब तक आल्ला भय पवार तक हमें भय पाइब गड के ईशा के भय करबी जो नास्तिक हब तक कारू भय नहीं धर्मे इसलम तो आल्ला भय करते हुए कथा से कथा हे तुम्हें जेत धर्म धर्म करो मुसलमान धर्म हाँ आल्ला इसलम धर्म एत धर्म धर्म कर ले बजान तुम्हें गए हिंदू बेटार का गान शिखल कें हिंदू व्यक्तर गान शिखल हमारे गान शुनो मन दिए यार जो बस बुझो तो जेटा बस बुझे वोटा तो बैंदा रखा जाए यह मैं मुस्लिम सम्प्रदाय छाड़ा सनातन धर्म को भाई बाबा आटो हाथ तुलब हिंदू धर्म क्यों आई हो तीन जन पाँच जन गाना जदि उनार जवाब ना हमारा और किस कथा गांधी जवाब दीब कथा कथा कथार जवाब गान दिया अपनारा खुशी ना क्यों बोलें ना जो कथा कम बोलें गान बस करें जवाब दीते उन्नी बुझा जाते हैं उन्नी दाड़ा बोलें उन्नी उनार मन मत हईले उन्नी बोलें जे ना हमार ग जवाब हमारे एन ठीक है कारण जे बेबूज तारे बुज मानान सम्भव जे घुमाय डाक दी सजाग है और जदि क्यों घुमे भान कर शयानी कर तेल तारे सजाग करा सम्भव ना प्रत्येक गाने गाने वनारे यही कथार जवाब दीब 
উনি যতক্ষণ না দাঁড়ায়া বলবে যে না আমার মন মতো আমি দিতে তো আমার কোনো কৃপণতা নাই আমি আমার যতটুকু আছে আমি দিব আর একটা কথা আমি বলেছিলাম যে আমি অন্ধ আমি তো নিজেই অন্ধ আরেকজনকে কি রাস্তা দেখামো আমার পালাটা বলার আগে এটা বলেছিলাম কই আপনি এই কথা কইলেন এই কথা কইলে আপনার লোক আমি পালা গাইম কেমনে আরে বোকা আমি এই কথাটা বলা মানে আমার উদারতা আর তুমি এটা ধরা মানে তোমার বেয়াদব আমি অন্ধ আমি তোমার রাস্তা দেখা মুখী এটা বলা আমার উদারতা কি ঠিক নেই এটা স্বীকার করা এটা হইল আমার উদারতা আর এই কথাটা তুমি ধরা এটা তোমার বুকামি নিজে যাকে বড় বলে বড় সে নয় মানুষ যাকে বড় বানায় প্রভু যাকে বড় বলে বড় সে আমি নিজেকে ছোট্ট দাবি করছি আমার বাবা এলাকায় ধান কাটে গৃহস্থ কৃষক সকালবেলা ধান কাটতে যায় সন্ধ্যাবেলা আসে আমি কৃষকের ছেলে কিন্তু আমি বাড়িতে গেলে আমি যত জহির পাগলাই হই না কেন অনেক বড় বড় এমপির পাশে আমি জহির পাগলা দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমার আল্লাহ আমাকে দিয়েছে এখন আমার বাবা যদি আমি বাড়িতে যাই আমি আমার বাবা কৃষক হোক আমি আমার বাবার সন্তান না আমি যত বড় যাই হই না কেন বাবার কাছে তো আমি তার ছেলে জহির জহিরই থাকি আমি আমি রাস্তার কাঙাল হই আমার যদি ভক্ত আমাকে মানে আমি রাস্তার ধুলা হইল তার কাছে আমি প্রদীপ সমান আর আমি আরও যত কিছু বড় হই আমার সন্তান যদি আমাকে না মানে এটাকে সুসন্তান বলে এটাকে যাই বলে অন্তত পক্ষে সুসন্তান বলে না ধন্যবাদ যদি নিচে কাটলে মুসলমান হয় তা আমার বোন যে মুসলমান এটাকে আপনি প্রমাণ এই শিল্পী আমার বাবা ইব্রাহিম খলিল্লাহ নামে সুন্নত দিয়া মুসলমান হয়েছে আমার মায় কেমনে মুসলমান হয়েছে আচ্ছা আপনি এটাও বাদ দেন অনেক মা আছে একজন মা গর্ভে একটা সন্তান নিয়া লালপুর বাজারে গেছে ভালো কোনো হসপিটাল নাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার পথে বড় হরণের আগে আল্লাহর ইচ্ছা দুনিয়া থেকে মা বিদায় হয়ে গেছে একটা সন্তান আসছে এই সন্তানটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারে না এটা কোন ধর্মের এটা হসপিটালের পাশে ঢাকা মেডিকেল সারোয়ার্দি মেডিকেল বড় বড় হসপিটাল যেগুলো এই হসপিটালের ডাস্টবিনে বাচ্চা পাওয়া যায় জানেন নে বাথরুমে বাচ্চা পাওয়া যায় ময়লার ঝুড়িতে বাচ্চা পাওয়া যায় একটা বাচ্চা পাওয়া গেল সন্তান নবজাতক শিশু আচ্ছা নয়ন সে এই বাচ্চাটাকে আপনি কোন ধর্মের বলে আখ্যায়িত করবেন বাচ্চাটার কোনো পরিচয় নাই শূন্যতে ঘটনাও নাই পৈতাও নাই তার গায়ে হিন্দুও লেখা নাই মুসলমানও লেখা নাই খ্রিস্টান লেখা নাই এই বাচ্চাটা নয়ন শেখ পাইছে আপনি এই বাচ্চাটাকে কোন ধর্মের বইলা চালাই দিবেন না আপনার নিজের ধর্ম না চালাই দিবেন আপনার এই হুকুম দিছে কে আপনি পাইছেন বিধায় আপনি মুসলমান ধর্ম শিক্ষা দিলেন একজন হিন্দু ব্যক্তি পাইছে তাকে হিন্দু ধর্মে চালাইয়া নিয়ে গেছে আসলে সে হিন্দু না মুসলমান কেউ জানে আপনার ধর্মে আপনি চালাইয়া দিছেন আরেকজন আরেকজনের ধর্মে চালাইয়ে দিছে সাধক বলে সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই আপনার আমি এইটাই বুঝাইতে চাইছি গুরুর কোন ধর্ম নাই গুরু হইল নিধর্ম গুরুর এক ধর্ম গুরু হলো মানব ধর্মের অধিকারী এরপর আপনার মাথায় না ঢুকলে আপনার সাথে আমার আর তর্ক চলে আপনার সাথে এমনি আমার তর্ক যায় না এরপরে বোঝানোর জন্য এই কথাগুলো আমার বলা আচ্ছা আরেকটা কথা বলছে এই চোদ্দ ভুবনের মাঝে আমার মুর্শিদ মাওলানা দেখলে ছবি পাগল হবি ঘরে রইতে পারবি না আপনি বলেন এই দেহের এই চোদ্দ রূপ দেহের এই চোদ্দ ভুবন দেহের কোন জায়গায় নিজের খায়া বহু আপনার আল্লাহ রহমতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনার যে আলাপ আলোচনা 
আজকে গুরু পাল্লাটা আপনার দিলেই খুব ভালো হইতো আপনার জানার আগ্রহ থাকতেই পারে হ্যাঁ আমরা সারা রাত্র যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এটা লিপিবদ্ধ আছে বা ক্যামেরার মধ্যে এটা রেকর্ড আছে এটা পরবর্তীতে আপনারা যারা আছেন দুই তিনশো হবে এটা যখন ইউটিউবে দেওয়া হবে তখন হাজার মানুষ এটা দেখবে আমার পালার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে একটা হসপিটালে একটা বাচ্চা রিপিট এটা আবার বলতে হয় একটা সন্তান পাওয়া গেছে সন্তানটা কোন ধর্মের কথা বলেন না শুনেন কি বুঝলেন একটা সন্তান পাওয়া গেছে মনে করেন আমার আমারই পাওয়া গেছে আমার কথাটা বোঝানোর জন্য ওইখানে ছিল যে আমার গায়ের কোথাও আমি যে মুসলমানের সন্তান বলছে মুসলমান তখন হয় বাবা মা মিলন করার সময় দোয়া পরে ওই দোয়ার কারণে যা সন্তান হয় সব মুসলমান হয়ে যায় জীবনের প্রথম এমন কথা শুনছি আচ্ছা তো আমি বললাম যে একটা সন্তান পাওয়া গেল গায়ে তো এটার কিছুই লেখা নাই এটা একজন মুসলমান বেড়া নিয়ে গেল নিয়ে লালন পালন করলো এটা বড় হইল ওই ধর্মে মুসলমান ধর্মে সে বড় হইল আচ্ছা যে সন্তানটা মায়ের পেটে ছিল যে বাবা এই বীজ দিছে আর যে মায়ের নিছে এটা তারা জানে আর কেউ জানে এটা আপনি নিয়ে লালন পালন করে বড় করলেন আপনি একটা পরিচয় দিয়ে বড় করলেন এটা মুসলমান হইল নামাজ কালাম পড়ল আসলে কি এটা মুসলমান ছিল না হিন্দু ছিল এটা কি আপনি জানেন তাহলে জন্মের সময় কি কেউ ধর্ম নিয়ে আসে না দুনিয়ায় আইসা ধর্মটা পায় কি দুনিয়াতে আইসা পায় না ধর্মটা এই কথাটা বোঝানোই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য লালন বলছে আসবার কালে কি জাত ছিলে এসে তুমি কি জাত নিলে আবার কি জাত হইবা যাওয়ার কালে সেই কথা ভেবে বলো আমার ওস্তাদ সুনীল কর্ম কারণে অরিজিনাল হিন্দু ওনার ঘরে মুসলমান বাদ্যযন্ত্ররা যায় খায় উনি হিন্দু কিন্তু উনি যখন হিন্দু ধর্মটাকে রায়খা মানব ধর্মে চলে আসছে তখন উনি একজন মুসলমান নিয়ে খাইতে পারছে উনি যখন ওনার ধর্মের চাইতে মানব ধর্মটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তখন উনি একজন হিন্দু জহিরুল ইসলামকে নিয়ে খাইতে পারছে আর যদি উনি মনে করতো যে আমি হিন্দু আমি কেন মুসলমানের সাথে খামো তাইলে উনি ওই পর্যন্তই থাকতো কোনো মুসলমান তার ঘরে যাইতে পারতো না কি বুঝাইলেন আর কি বুঝলেন আমরা যারা সঙ্গীতের লোক আছে আমরা খুব ভালো ইটের পাইছি এমন কি আপনার সাথে যারা বাজায় ওনারা খুব বিজ্ঞ আমি যে একটা গান গাইবো আমার গানটা যদি গুরু পক্ষের গান হয় আমার আলোচনাটা হবে গুরু পক্ষে আমার গানটা যদি শিশু পক্ষের গান হয় আমার আলোচনাটাও হবে শিশু পক্ষের প্রার্থনা গান আমি গান গাই প্রার্থনার আর কথা বলি গুরু পক্ষের এটা হচ্ছে ওই যে দুদিল বন্দা কলমাচুর না পায় বেহেশ না পায় মুখে মুখে গুরু মানে বগুল তোলায় শয়তান গুরুর কাছে গিয়া দেখবেন যে গুরুর কাছে কোন ধর্মটা বেশি মূল্যবান আর আপনি যা আমাকে বুঝাইলেন আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ এতটুকু বোঝার জন্য আবার ঢাকা ভার্সিটিতে গিয়ে আমাকে স্নাতক করতে হবে না আল্লাহ রহমতে আমার মাথায় আসছে একটা গান গাইলেন বেশি কিছু বলিস না মন বেশি কিছু ভালো নয় বেশির পাশে 
কম না থাকলে বেশির কেয়া মূল্য রয় মাতাল কবির আজ্জাক দান বলছেন কেন রে মন সাধুর সঙ্গ নিলেন দিনে দিনে গেল দিন বাকি মাত্র কয়েকদিন একদিনও ভাবলি না রে মন ওই দিনের ভাবনা ওই দিনের আর কয় দিন বাকি দেহ ছেড়ে যাবে পাখি দেখবি তখন সবই ফাঁকি সবই ছল না বনের পশু গরু ছাগলে বৎসরে দুই একবার মিলে তুই দেখি মানুষ কুলে মান রাখলি না কিছু মানু হইতে পশু ভালো মানব জনম বৃথা গেল মানব কুলে জন্ম নিয়া মানুষ হইলি না হাত পাও নিয়া জন্ম নিলে মানুষ বলে কয় না তারে মানুষ হইতে কয়জন ধর্মের চাইতে কর্ম বড় যদি ধর্মের কর্ম করতে পারো ধর্মের চাইতে কর্ম বড় যদি ওই ধর্মের কাজ করতে পারো ধন্যবাদ রাখলাম